ವಜನ ಸೌಖ್ಯಂ ವಜನ ಸೌಖ್ಯಂ ವಜನ ಸೌಖ್ಯಂ ಯೇಶುವೇದು ವಜನ ಸೌಖ್ಯಂ ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾಡ್ ಹಾಲೆಲೂಯ ಯೇಶು ಲೇಟಸ್ಟ್ ಸ್ನೇಹ ನಿರಂಜ ಸಹೋದರಗಳೇ ವಚನ ಸೌಖ್ಯಂ ಆತ್ಮೀಯ ಶುಶ್ರೂಷೆಯಿಲೇಕ ಯೇಶು ಕ್ರಿಸ್ತುವಿನ್ನೆ ಪರಿಶುದ್ಧಮಾಯ ನಾಮತಲ್ ನಂಗಳ ಓರೋರಿತ್ರೆ ಸ್ವಾಗತಂ ಜೇಯಾನ ಸ್ನೇಹ ಬಹುಮಾನಪಟ ವಟಾಲಚಂದೇಯಂ ಸೌಜಿಯಚಂದೇಯಂ ಶೈಜಚಂದೇಯಂ ಎಲ್ಲಾಂ ಕೂಟಾಯಮೈಲ್ ಲೋಕಮೆಂಬಾಡಮುಳ್ಳ ವಿಶ್ವಾಸಿ ಸಮೂಹತೆ ಮರಿಯ ಟಿವಿಲೂಡೆ ದೈವ ವಚನತಾಲ್ ಅಭಿಸಂಬೋಧನ ಜೇಯುವಾನ ಕರ್ದಾವಿನ್ನೆ ವಚನತಿನ್ನೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಯ ನಿಂಗಡ ಮುನ್ನೆ ನಿಲ್ಕುವಾನ ಕರ್ತಾವ್ ನಲ್ಕನ ಕೃಪಕ್ಕಾಯ ನಂದಿ ಪರಯಗಾನ ಪ್ರಿಯಪಟವರೇ ಲೋಕತೆ ಮುಳುವೆ ಗ್ರಸಿಚು ಕೊಂಡಿರಿಕ್ಕುನ ಕೋವಿಡಿನ್ನೆ ಮೇಖಲಗ ಮೂಲಂ ನಮಕ ಕೊರಚ ನಾಳಗಳಿಲ್ ಓನ್ಲೈ ಶುಶ್ರೂಷಗಳ ಚಲ ಬುದ್ಧಿಮುಟ್ಟುಗಳೆಲ್ಲ ಉಂಡಾಯಿರು ಎನ್ನಾ ದೈವತ್ತಿನ ಕೃಪೆಯಾ ವೀಂಡು ಈ ಎಪ್ಪಿಸೋಡುಗ ಚೆಯ್ಯುವಾನು ದೈವತ್ತೆ ಮಹತ್ವಪ್ಪಡುತ್ತುವಾನು ಕರ್ತಾವ್ ಕೃಪ ನಲ್ಗುಗಾನ ಹಾಲಲುಯ ಹಾಲಲುಯ ಕರ್ತಾವಿನ್ನೆ ತಿರುಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆಯಿರಿಕ್ಕುಮ್ಬೋ ಯೇಸುವಿನೆ ಕೂಡುತ ಕೂಡುತ ಸ್ನೇಹಿಕ್ಕುವಾನುಳ್ಳ ವಲಿಯ ಕೃಪಕ್ಕಾಯಿ ನಮಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಕ ವಿಲಾಪಗಳೆ ಪುಸ್ತಕ ಮೂನಾಮ ಅಧ್ಯಾಯತಿ ದೈವತ್ತಿನ್ನೆ ವಚನ ಪರಯಾನ ನಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮೆ ಹೃದಯವೂ ನಮ್ಮೆ ಕರಗಳು ದೈವತ್ತಿನ್ನೆ ತಿರುಸನ್ನಿಧಿಲೇಕ್ಕುಯರ್ತ ನಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮೆ ವಳಿಗ ಸೂಕ್ಷ್ಮಮಾಯಿ ಶ್ರದ್ಧಿಕ ಪ್ರಿಯಪ್ಪಟವರೇ ನಮ್ಮೆ ಜೀವಿತ ಮುಳುವ ಯೇಶುವಿನೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಕ್ಕುವಾ ರಕ್ಷ ನಲ್ಗುನ ಸೌಖ್ಯಂ ನಲ್ಗುನ ಕರ್ತಾವಿನೆ ಕೂಡುತ ಕೂಡುತ ಸ್ನೇಹಿಕ್ಕುವಾನುಳ್ಳ ವಲಿಯ ಆಗ್ರಹತ್ತೋಡು ಕೂಡಿ ಒಂದು ಗಾನಮಾಲಪಿಚ್ ಯೇಶುವಿನೆ ಆರಾಧಿಚ್ ನಮ್ಮ ಮಹತ್ವಪ್ಪಡುತ್ತುಗಾನ ಹಾಲೇ ಲೂಯ ಹಾಲೇ ಲೂಯ ಹಾಲೇ ಲೂಯ ಚೀ 
ചെയ്തതും നീ എനിക്കായി ചെയ്തതും നീ എനിക്കായി ചെയ്തതും നീ എനിക്കായി ചെയ്തതും ഒരു കണ്ണും അത് കണ്ടിട്ടില്ല കാതുകളും അത് കേട്ടതില്ല ഹൃദയത്തിൽ തോന്നിയതില്ല ഒരു കണ്ണും അത് കണ്ടിട്ടില്ല കാതുകളും അത് കേട്ടതില്ല ഹൃദയത്തിൽ തോന്നിയതില്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കരങ്ങൾ ഉയർത്തി ദൈവത്തിന്റെ തിരുസന്നിധിയിൽ നമുക്കൊന്ന് ചേർന്ന് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ഒന്ന് ആരാധിക്കാം ഹലലുയ്യ 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 യേശുവെ ആരാധന 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 കർത്താവി ഓരോ രാജ്യങ്ങളിൽ കർത്താവി ശുശ്രൂഷയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ദാസി ദാസന്മാരുടെ മേൽ യേശുവിനെ ആരാധിക്കുവാൻ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാൻ വലിയ കൃപ കൊടുക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ദൈവവചനത്തിൻ്റെ അത്ഭുതകരമായ ശക്തി കുടുംബങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു വരട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു യേശുവിൻ്റെ സ്നേഹത്താൽ ഓരോ ഹൃദയങ്ങളും നിറയപ്പെടട്ടെ എല്ലാറ്റിനുപരിയായി യേശുവിനെ സ്നേഹിക്കുവാനുള്ള വലിയ അഭിഷേകത്തിൻ്റെ ശക്തി ഓരോ കുടുംബങ്ങളിലും ഓരോ ദാമ്പത്യങ്ങളിലും ഓരോ യുവതി യുവാക്കളിലും ഓരോ കുഞ്ഞു മക്കളിലും നിറയപ്പെടട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഒന്നാം പ്രമാണത്തോട് ചേർന്ന് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ആരാധിക്കുവാൻ രക്ഷകനായ യേശുവിനെ ആരാധിക്കുവാൻ യേശുവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാൻ കൃപ കൊടുക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കെട്ടുകൾ അഴിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു മാനസിക ദുഃഖങ്ങൾ എടുത്ത് മാറ്റണമേ പ്രാർത്ഥനാ ജീവിതത്തിലെ തടസ്സങ്ങൾ എടുത്ത് മാറ്റണമേ കുടുംബങ്ങളിലെ അന്തചിദ്രങ്ങൾ മാറട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു യേശു നാമത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് കരങ്ങൾ ഉയർത്തി നിലവിളിക്കുക ഹൃദയം ഉയർത്തി പ്രാർത്ഥിക്കുക ഇത് യേശു നിന്നെ സ്പർശിക്കുന്ന നിമിഷങ്ങളാണ് ഇത് യേശു നിന്റെ കുടുംബത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരുന്ന നിമിഷങ്ങളാണ് വചനത്തിന്റെ അത്ഭുതകരമായ സൗഖ്യം നിന്റെ കുടുംബങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന ദൈവ വചനത്തിന്റെ അഗ്നി നിന്റെ ഭവനത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരുന്ന നിമിഷങ്ങൾ ഹലലുയ ഹലലുയ ഗ്ലോറി 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 യേശുവെ ആരാധന 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 ഹലലുയ ഹലലുയ യേശുവെ നന്ദി യേശുവെ സ്തുതി യേശുവെ ആരാധന ഹലലുയ 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 പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ കൃതാവിൻ്റെ തിരുസന്നിധിയിൽ യേശുവിനെ സ്നേഹിച്ച് ആരാധിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക കർത്താവിൻ്റെ ഉന്നതമായ കൃപകൾക്കായി നമുക്ക് കർത്താവിന് നന്ദി പറഞ്ഞ് അവിടുത്തെ പ്രാർത്ഥിക്കാം കർത്താവ് നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കുന്ന നിമിഷങ്ങളാണ് കർത്താവ് നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളെ സുഖപ്പെടുത്തുന്ന നിമിഷങ്ങളാണിത് നമുക്കറിയാം ഒരു പന്തക്കുസ്തയ്ക്ക് ശേഷമുള്ള നാളുകളിലൂടെ നമ്മൾ കടന്നു പോവുകയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ പന്തക്കുസ്ത നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എത്രമാത്രം ആഴമുള്ളതായി ഇരുന്നു എന്നൊക്കെ തിരിച്ചറിയേണ്ട നാളുകളും ആഴ്ചകളിലൂടെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കടന്നു പോവുക പന്തക്കുസ്തയുടെ നാളുകളിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അപ്പസ്തോല പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഒന്ന് പതിനാല് നമ്മൾ ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് അനേക തവണ കേട്ടു അവിടെ വചനം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അവർ യേശുവിൻ്റെ അമ്മയായ പരിശുദ്ധ മറിയത്തോട് ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥനയിൽ മുഴുകിയിരുന്നു പ്രാർത്ഥനയിൽ മുഴുകിയിരുന്ന ഒരു ശിഷ്യ സമൂഹം പ്രാർത്ഥനയിൽ മുഴുകിയിരുന്ന സമൂഹത്തിലേക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയും ശക്തിയും കടന്നു വരുന്നതെല്ലാം നമ്മൾ കാണുകയും അനുഭവിക്കുകയും അതിനോട് ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ അപ്പസ്തോല പ്രവർത്തനങ്ങളിലെ ഇരുപത്തിയെട്ട് അധ്യായങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ആദ്യ പന്തക്കുസ്തയുടെ അനുഭവം മാത്രമല്ല അവരുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ മേഖലകളിലും വിവിധങ്ങളായ പരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെ വിവിധങ്ങളായ സംഘർഷങ്ങളിലൂടെ വിവിധങ്ങളായ ജീവിതാനുഭവങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോയ ആദ്യമ ക്രൈസ്തവ സമൂഹത്തിന് 
അനുദിന പന്തക്കുസ്തയുടെ അനുഭവമുണ്ടായിരുന്നു ഈ അനുദിന പന്തക്കുസ്തയുടെ അനുഭവത്തിനായി അവരെ ഏറ്റവും അധികം സഹായിച്ച ഒരു മേഖലയെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ഇന്ന് ധ്യാനിക്കുകയാണ് അപ്പൊ സ്ഥല പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഇരുപത്തിയെട്ട് അധ്യായത്തിലും അനേക തവണ ഏകദേശം ഇരുപത്തി എട്ടിൽ അധികം തവണ പരാമർശിക്കപ്പെടുന്ന ഉന്നതമായ അഭിഷേകത്തിൻ്റെ താക്കോലിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ അല്പസമയം ചിന്തിക്കുകയാണ് ധ്യാനിക്കുകയാണ് എന്താണ് ഈ അഭിഷേകത്തിൻ്റെ കീ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഈ അഭിഷേകത്തിൻ്റെ താക്കോൽ എന്ന് പറയുന്നത് അത് മറ്റൊന്നുമല്ല പ്രാർത്ഥനയാകുന്ന താക്കോലാണ് അത് മറ്റൊന്നുമല്ല പ്രാർത്ഥനയാകുന്ന കപാടമാണ് അത് മറ്റൊന്നുമല്ല പ്രാർത്ഥനയാകുന്ന നിലവിളിയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അപസ്തോല സമൂഹത്തിന് ആദിമ ക്രിസ്തീയ സമൂഹത്തിന് അനുദിന പന്തക്കുസ്തയുടെ അനുഭവത്തിൻ്റെ ആഴത്തിന് ഏറ്റവും അധികം ശക്തമായ നില കൊണ്ട അഭിഷേകത്തിൻ്റെ താക്കോലാണ് പ്രാർത്ഥനയാകുന്ന മേഖല ഈ പ്രാർത്ഥനയുടെ കപാടങ്ങൾ ഈ പ്രാർത്ഥനയുടെ നിലവിളികൾ ഈ പ്രാർത്ഥനയുടെ മണിക്കൂറുകൾ നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളിൽ നിറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പന്തക്കുസ്തയുടെ അനുഭവം നിരന്തരം ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പൊ സ്ഥോല പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ രണ്ടാം അധ്യായം നാൽപ്പത്തി രണ്ടാം തിരുവചനം നമുക്ക് സുപരിചിതമാണ് അവർ അപ്പസ്തോലന്മാരുടെ പ്രബോധനം കൂട്ടായ്മ അപ്പമുറിക്കൽ പ്രാർത്ഥന എന്നിവയിൽ സദാ താൽപ്പര്യപൂർവ്വം പങ്കുചേർന്നു അവിടെ പ്രാർത്ഥനയെ അപ്പമുറിക്കലിനോട് ചേർത്തല്ല പറയുക മറിച്ച് പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് അതേപോലെ തന്നെ പ്രാധാന്യം കൊടുത്തുകൊണ്ട് പറയുകയാണ് അവയിൽ സദാ താൽപ്പര്യത്തോടെ പങ്കുചേരുന്നു താൽപ്പര്യപൂർവ്വം ദൈവത്തിൻ്റെ തിരുസന്നിധിയിൽ സമയം ചെലവഴിക്കുന്ന ഒരു ജീവിതം നിന്റെ ജീവിതത്തിലുണ്ടോ സദാ താൽപ്പര്യത്തോടെ കുടുംബ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായി കൂട്ടായ്മയുടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായി അണയുന്ന ഒരു ജീവിതത്തിൻ്റെ അഭിഷേകം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ടോ എങ്കിൽ ഉറപ്പായും ഒരു പന്തക്രിസ്തയുടെ അനുഭവം ഒരു തീയുടെ അനുഭവം ഒരു ദൈവ സാന്നിധ്യത്തിൻ്റെ അനുഭവം നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുമെന്നുള്ളത് തീർച്ചയാണ് നമ്മൾ ഏതാനും തിരുവചനങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോവുകയാണ് അപ്പസ്തോല പ്രവർത്തനങ്ങൾ മൂന്നാം അധ്യായം ആരംഭിക്കുന്നത് ഒന്നാം തിരുവചനം ഒരു ദിവസം ഒൻപതാം മണിക്കൂറിലെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് പത്രോസും യോഹാന്നാനും ദേവാലയത്തിലേക്ക് പോവുകയായിരുന്നു നോക്കുക പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായി കടന്നു പോകുന്ന ശിഷ്യന്മാരുടെ മുമ്പിലാണ് ആ യാചകൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുക പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായുള്ള മനസ്സോടുകൂടി പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വേണ്ടി ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ആഗ്രഹത്തോടുകൂടി ഒൻപതാം മണിക്കൂറിലെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് അവർ കടന്നു പോകുമ്പോഴാണ് പത്രോസ് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് എൻ്റെ കയ്യിൽ മറ്റൊന്നുമല്ല എനിക്കുള്ളത് നിനക്ക് തരുന്നു നസറനായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ എഴുന്നേറ്റ് നടക്കുക പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് മാത്രമേ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ മറ്റൊന്നുമില്ല എന്ന് ഏറ്റുപറയുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് മാത്രമേ സമ്പത്തിനേക്കാളും സാഹചര്യങ്ങളെക്കാളും വ്യക്തി ബന്ധങ്ങളെക്കാളും യേശു ക്രിസ്തുവാണ് ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമുള്ള വ്യക്തി എന്ന് ഏറ്റുപറയുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് പത്രോസ്ലിഹ പറയുന്നത് എനിക്ക് മറ്റൊന്നുമില്ല എനിക്കുള്ളത് എൻ്റെ യേശുവാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ അഭിഷേകമാണ് ഒരു പ്രാർത്ഥനയുടെ സമർപ്പണത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന വ്യക്തിയുടെ കുടുംബത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നൽകുക ഹാലലുയ്യ ഹാലലുയ്യ വീണ്ടും നമുക്ക് നാലാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരാം നാലാം അധ്യായത്തിലെ ഇരുപത്തി ഒൻപത് മുതലുള്ള തിരുവചനങ്ങൾ അതിസുന്ദരമാണ് അവിടെ പ്രതിസന്ധികളുണ്ടാകുമ്പോൾ അവിടെ പ്രയാസങ്ങളുണ്ടാകുമ്പോൾ അവിടെ വെല്ലുവിളികൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അവർ ഉച്ചത്തിൽ ദൈവത്തെ വിളിച്ച് അപേക്ഷിക്കുകയാണ് ആദിമ ക്രിസ്തീയ സമൂഹം എന്താണ് പ്രാർത്ഥിക്കുക അവർ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് അവിടുത്തെ പരിശുദ്ധ ദാസനായ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളും സംഭവിക്കണമേ അവിടുത്തെ കരങ്ങൾ നീട്ടണമേ എന്നിട്ട് വചനം പറയുകയാണ് പ്രാർത്ഥന കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർ സമ്മേളിച്ചിരുന്ന സ്ഥലം കുലുങ്ങി നോക്കുക പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പ്രാർത്ഥന കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർ സമ്മേളിച്ചിരുന്ന സ്ഥലം കുലുങ്ങി അവരെല്ലാവരും പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിറഞ്ഞു ഇപ്രകാരമുള്ള ഒരു പ്രാർത്ഥനയുടെ അനുഭവം വ്യക്തിപരമായ പ്രാർത്ഥന കഴിയുമ്പോൾ 
കുടുംബ പ്രാർത്ഥന കഴിയുമ്പോൾ ഇടവകയുടെ പ്രാർത്ഥന കഴിയുമ്പോൾ കുടുംബ യൂണിറ്റിൻ്റെ പ്രാർത്ഥന കഴിയുമ്പോൾ മിനിസ്ട്രിയുടെ പ്രാർത്ഥന കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സ്ഥലം ആത്മാവിൽ പൂരിതമാകുന്ന ദൈവാത്മാവിൻ്റെ ശക്തിയും ആനന്ദവും സ്വീകരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ശരീരവും മനസ്സും ആത്മാവും ഒക്കെ കുലുക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു പന്തക്കുസ്തയുടെ അനുഭവം നൽകുവാൻ ഈ പ്രാർത്ഥന ജീവിതത്തിന് സാധിക്കുമെന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഹാലലുയ്യ ഈ പ്രാർത്ഥനയുടെ കവാടങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഈ പ്രാർത്ഥനയാകുന്ന ജീവിത ശൈലിക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ചൊരുങ്ങണമെന്ന് കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നീട് ആറാം അധ്യായത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ ഡീക്കന്മാരെ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോഴും അവിടെ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യത്തോടെ പറയുന്നത് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് അവരുടെ മേൽ കൈകൾ വെച്ച് അവരെ അഭിഷേകം ചെയ്യുന്നു ഏഴാം അധ്യായത്തിൽ വരുമ്പോൾ സ്റ്റേഫാനോസിൻ്റെ രക്തസാക്ഷിത്വം നമ്മൾ കാണുകയാണ് അൻപത്തി ഒൻപതാം തിരുവചനം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നു അപ്പോൾ സ്റ്റേഫാനോസ് പ്രാർത്ഥിച്ചു കർത്താവ യേശുവേ എൻ്റെ ആത്മാവിനെ കൈക്കൊള്ളണമേ അവൻ മുട്ടുകുത്തി വലിയ സ്വരത്തിൽ അപേക്ഷിച്ചു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മുട്ടുകുത്തി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഉച്ചത്തിൽ നിലവിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ആരെയും കുറ്റം പറയാതെ യേശുവിനെ പോലെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു അഭിഷേകത്തിൻ്റെ ശക്തി നിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ കടന്നു വന്നാൽ നിൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ കടന്നു വന്നാൽ ജീവിത പങ്കാളിയെ കുറ്റം പറയുന്നില്ല മക്കളെ കുറ്റം പറയുന്നില്ല മാതാപിതാക്കളെ കുറ്റം പറയുന്നില്ല മുതിർന്നവരെ കുറ്റം പറയുന്നില്ല സഭയെ കുറ്റം പറയുന്നില്ല ആരെയും കുറ്റം ആരോപിക്കാതെ യേശുവിനെ പോലെ പിതാവേ ഇവർ ചെയ്യുന്നത് എന്തെന്ന് ഇവരറിയുന്നില്ല ഇവരോട് ക്ഷമിക്കണമേ എന്ന് നിലവിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുമെങ്കിൽ സ്റ്റേഫാനോസിൻ്റെ മുമ്പിൽ തുറന്ന അതേ സ്വർഗം നിന്റെ മുമ്പിൽ തുറക്കപ്പെടും സ്വർഗീയ ദർശനങ്ങൾ നിനക്കുണ്ടാകും യേശുവിനെ കാണുവാൻ നിനക്ക് സാധിക്കും നിനക്ക് വേണ്ടി മുറിവേറ്റ യേശു നിനക്ക് വേണ്ടി തകർക്കപ്പെട്ട യേശു നിനക്ക് വേണ്ടി ഉത്ഥാനം ചെയ്ത യേശുവിൻ്റെ ശക്തി കാണുവാൻ സൗന്ദര്യം കാണുവാൻ ഈ പ്രാർത്ഥന ജീവിതത്തിലൂടെ നമുക്ക് സാധിക്കും വീണ്ടും പത്താം അധ്യായത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ അവിടെയും ഉച്ചയ്ക്ക് ഉച്ച സമയത്ത് പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായി കടന്നു പോകുന്ന പത്രോസ്ലീഹയുടെ മുമ്പിലാണ് സ്വർഗ കവാടങ്ങൾ തുറക്കപ്പെടുക ഇന്ന സമയമെന്നില്ല ഒരു ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു ദൈവ മകനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു ദൈവ മകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ജീവിതത്തിൻ്റെ ഏത് നിമിഷങ്ങളും പ്രാർത്ഥനയാക്കി മാറ്റാമെന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഹലലുയ്യ 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 പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പതിനാലാം അധ്യായത്തിൽ സുന്ദരമായ മറ്റൊരു വചനമുണ്ട് വിശ്വാസത്തിൽ നിലനിൽക്കണമെന്നും നിരവധി പീഡനങ്ങളിലൂടെ ദൈവരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കണമെന്നും ഉപദേശിച്ചുകൊണ്ട് ശിക്ഷയുടെ മനസ്സിനെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്ന അപ്പസ്തോലന്മാർ അവർ സഭകൾ തോറും ശ്രേഷ്ഠന്മാരെ നിയമിച്ച് പ്രാർത്ഥനയോടും ഉപവാസത്തോടും കൂടെ അവരെ തങ്ങൾ വിശ്വസിച്ച കർത്താവിന് സമർപ്പിച്ചു പ്രാർത്ഥനയ്ക്കും ഉപവാസത്തിനും പ്രാധാന്യമുണ്ട് പതിനാറാം അധ്യായം നമുക്ക് സുപരിചിതമാണ് അവിടെ ഇരുപത്തിയഞ്ചാം തിരുവചനത്തിൽ പൗലോസും സിലാസും അർദ്ധരാത്രിയോടടുക്കുമ്പോൾ അവരെല്ലാം മറന്ന് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ആരാധിക്കുകയാണ് അവർ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായി സമയം കണ്ടെത്തുകയാണ് അപ്പോഴാണ് ചങ്ങലകൾ അഴിഞ്ഞ് സ്വർഗത്തിൻ്റെ വലിയ ഇടപെടൽ ഉണ്ടാകുക എന്നെ ഈ വചനത്തിന് മുമ്പിലായിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ പ്രിയപ്പെട്ട കുടുംബാംഗങ്ങളെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പന്തക്കുസ്തയുടെ അനുഭവം ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ നമ്മൾ സമയം കണ്ടെത്തണം പ്രാർത്ഥനയിൽ നമ്മൾ സമയം ചിലവഴിക്കണം ഒന്നിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കണം ഒറ്റയ്ക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കണം കുടുംബാംഗങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കണം അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥന നിൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായി മാറ്റുമെങ്കിൽ പ്രാർത്ഥന നിൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു മേഖലയാക്കി മാറ്റുമെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവാനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകും ദൈവിക ഇടപെടലുകൾ ഉണ്ടാകും സ്വർഗീയ ദർശനങ്ങൾ ഉണ്ടാകും കാരാഗ്രഹങ്ങൾ തുറക്കപ്പെടുന്ന ചങ്ങലകൾ അഴിഞ്ഞു വീഴുന്ന ബലഹീനതകളുടെ മേൽ ക്രമയൊഴുകുന്ന അന്ധകാരങ്ങൾ വിട്ടുപോകുന്ന വലിയ അഭിഷേകം നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകാം നമുക്ക് ദൈവസന്നിധിയിൽ എണീറ്റി നിൽക്കാം നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഒരിക്കൽ കൂടി യേശുവിനെ ആരാധിക്കുകയാണ് യേശുവേ എനിക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കണം യേശുവേ എനിക്ക് അങ്ങനെ ആരാധിക്കണം യേശുവേ എല്ലാറ്റിനും ഉപരിയായി അങ്ങേ ആരാധിക്കുവാൻ 
അങ്ങനെ സ്നേഹിക്കുവാൻ എനിക്ക് കൃപ നൽകണം നീ യേശുവിനെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്നതിൻ്റെ ഒരു വ്യക്തമായ അടയാളമാണ് നീ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായി സമയം കണ്ടെത്തുന്നത് നിന്റെ കുടുംബത്തിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിന് വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട് എന്നതിൻ്റെ അടയാളമാണ് നീ നിന്റെ കുടുംബാംഗങ്ങളും താല്പര്യത്തോടെ ദൈവത്തിൻ്റെ തിരുസന്നിധിയിൽ പ്രാർത്ഥനയിൽ സമയം ചെലവഴിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഈ വലിയ അഭിഷേകം സ്വന്തമാക്കിക്കൊണ്ട് അനുദിന പന്തക്കുസ്തയുടെ നിരന്തരമായ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ഇടപെടലുകൾക്കായി നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളെ നമുക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കാം നമുക്ക് കരങ്ങൾ ഉയർത്തി എന്ന് സ്തുതിക്കാം ഹലലുയ്യ 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 യേശുവെ ആരാധന ആരാധന യേശുവെ ആരാധന ആരാധന എല്ലാവരും സ്തുതിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുക കുടുംബാംഗങ്ങൾ സ്തുതിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുക സ്വർഗീയ കൃപകൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക പ്രാർത്ഥനയുടെ കപാടങ്ങൾ തുറക്കപ്പെടുവാൻ ആഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുക പ്രാർത്ഥനയിലെ തടസ്സങ്ങൾ വിട്ടുമാറുവാൻ ആഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുക പ്രാർത്ഥനയിലെ പല വിചാരങ്ങൾ വിട്ടുമാറുവാൻ അതെല്ലാം പ്രാർത്ഥനയുടെ വളമായി മാറുവാൻ ആഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുക പ്രാർത്ഥനാ ജീവിതത്തിലെ മരവെപ്പുകൾ നീങ്ങിപ്പോകുവാൻ ആഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുക ഒന്ന് ചേർന്ന് നമുക്ക് പാടി ആരാധിക്കാം അങ്ങേക്കാ സ്നേഹിക്കില്ലേ നിറഞ്ഞ നന്ദിയോടെ നീ എനിക്കായി ചെയ്തതും നീ എനിക്കായി ചെയ്തതും നീ എനിക്കായി ചെയ്തതും ചെയ്തതും ഒരു കണ്ണും അത് കണ്ടിട്ടില്ല കാതുകളും അത് കേട്ടതില്ല ഹൃദയത്തിൽ തോന്നിയതില്ല ഒരു കണ്ണും അത് കണ്ടിട്ടില്ല കാതുകളും അത് കേട്ടതില്ല ഹൃദയത്തിൽ തോന്നിയതില്ല ചേർന്ന് പാടിക്കേ അങ്ങേക്കാൾ വേറെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഈ നിമിഷം അപസ്തോല പ്രവർത്തനങ്ങളിലെ ഇരുപത്തിയെട്ട് അധ്യായങ്ങളോട് ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് പത്രോസ് പൗലോസ് ലിഹന്മാരുടെ തീഷ്ണതയോട് ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് സ്റ്റേഫാനോസിൻ്റെ തീഷ്ണതയോട് ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ആദിമ ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസികളോട് ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് പീഡനങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ മരണത്തിന് മുമ്പിൽ സകന പർവ്വതങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായി സമയം കണ്ടെത്തിയ അപ്പം മുറിക്കലിനും അപ്പസ്തോലന്മാരുടെ പ്രബോധനങ്ങൾക്കും പ്രാർത്ഥനയ്ക്കും വേണ്ടി സമയം കണ്ടെത്തി സദാ താല്പര്യത്തോടെ ദൈവ തിരുസന്നതിയിൽ ഉപവസിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച നിലവിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച ഓരോ പ്രാർത്ഥനകളിലും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ഇടപെടലുകൾ സ്വീകരിച്ച വിശ്വാസ സമൂഹത്തിൻ്റെ തീഷ്ണതയോടും അഭിഷേകത്തോടും ചേർന്ന് ഓരോ കുടുംബങ്ങളെയും ഓരോ വ്യക്തികളെയും അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ പ്രാർത്ഥനയുടെ വലിയ കവാടങ്ങൾ തീഷ്ണതയോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ വിശ്വസിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ യേശുവിനെ സ്നേഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ യേശുവിനെ ആരാധിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ ദൈവവചനം അനുസരിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ ദൈവാനുഭവങ്ങൾ സ്വന്തമാക്കി പ്രാർത്ഥിക്കുവാനുള്ള വലിയ അഭിഷേകം നിറയപ്പെടട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഒറ്റാലച്ചിനോട് സോജിയച്ചിനോടും ചേർന്ന് ഓരോ കൂട്ടായ്മകളെയും ഓരോ വ്യക്തികളെയും ദാസി ദാസന്മാരെയും അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ഹലലുയ്യ 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 യേശുവേ ആരാധന 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 സ്പർശിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കെട്ടുകൾ അഴിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കുടുംബങ്ങളിൽ സൗഖ്യം നൽകണമേ കുടുംബങ്ങളിൽ ജീവൻ നൽകണമേ കുടുംബങ്ങളിൽ സമാധാനം നൽകണമേ യുവതി യുവാക്കളെ സ്പർശിക്കണമേ കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളെ സ്പർശിക്കണമേ ടീനേജേഴ്സിനെ 
സ്പർശിക്കണമേ തളർന്നിരിക്കുന്ന ഹൃദയങ്ങളെ സ്പർശിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു രോഗികളെ സുഖപ്പെടുത്തണമേ അന്ധകാരങ്ങളിൽ ഇരിക്കുന്നവർ പ്രകാശത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരട്ടെ മാനസാന്തരങ്ങൾ സംഭവിക്കട്ടെ ദൈവ കൃപ നിറയപ്പെടട്ടെ ദൈവ ശക്തി വ്യാപരിക്കട്ടെ പരിശുദ്ധാത്മ ഇടപെടലുകൾ ഓരോ കുടുംബങ്ങളിലും സംഭവിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു യേശുവെ നന്ദി യേശുവെ സ്തുതി യേശുവെ ആരാധന ഹാലലൂയ ഹാലലൂയ